ഈ ഓംലറ്റിനകത്താണ് ആ മസാല സ്പെഷ്യൽ ഓംലറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഓംലറ്റിനകത്ത് ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മസാലയും കൂടെ ചിക്കൻ്റെ ആ മസാലയും കൂടെ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നമ്മൾ വീണ്ടും വിഴിഞ്ഞത്തെത്തി കേട്ടോ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ രുചികൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മീൻ രുചികളെക്കുറിച്ച് ഹരി എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയും കണ്ടും വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം എല്ലായിടത്തും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഫ്സൽ ചിക്കൻ അവിടെ പോയി ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ചിക്കനും പൊറോട്ടയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ രുചികളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയും കണ്ടും കഴിക്കുക ഏതായാലും തൊട്ടു പുറയിലായിട്ട് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് പോർട്ടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവളത്ത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് വരുന്ന സമയമാണ് നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ തട്ടുകടയാണ് പോകുന്നല്ലേ ഇന്ന് കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യത്യ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ബീഫിൻ്റെ തട്ടുകട ബീഫിൻ്റെ തട്ടുകട അതെ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ വാ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലൊക്കെ കണ്ട് ബോട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് അതായത് ബോട്ടുകാരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം അങ്ങ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ദൂരെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിലും കാണാം ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തെങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആകാശത്തിലോട്ട് കുതിച്ചു ഉയർന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ രുചികൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു വാ അതെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ തീരമാണ് ഉപ്പുരസമാണ് മൊത്തം അല്ലേ നല്ലതായിട്ട് തിര അടിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിര അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് ആ ഉപ്പെല്ലാം ഉപ്പുര ഉപ്പെല്ലാം കൂടെ അല്ല ഉപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ ചെതറി ഇങ്ങനെ വായുവിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ച് വരുന്നു നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ലൈറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി അല്ലേ വൈകുന്നേരം ഓൺ ആകത്തുള്ളല്ലോ ആ ആകുമ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ബോട്ടുകാരൊക്കെ കടലിൽ കാണാൻ പൊന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കും പോവാം അല്ലേ പോവാം അതെ നമ്മളങ്ങനെ ബിസ്മില്ല തട്ടുകടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിസ്മില്ല തട്ടുകട എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ പൊറോട്ടയൊക്കെ റെഡി ആയി വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതും ഈ വിഴിഞ്ഞം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഴിഞ്ഞം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അതങ്ങനെ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചിക്കനൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ആ മസാല തന്നെ അവസാനം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും ആ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് കിട്ടുക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ ആ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് അത് ചിലർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അഡിക്റ്റഡ് ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്കറിയില്ല അത് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹരി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് പറയണമെന്ന് ആ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഓംലെറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് അത് കഴിക്കാം പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റിനകത്ത് ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കൂടെ വരും നല്ല സ
പിന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ മസാല നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ദോശയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡിൽ തരും പിന്നെ കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് തരും ഒരു നാരങ്ങയും തരും ആ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു സുഖം എന്നാണ് ഹരി പറഞ്ഞത് ഹരി ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വൺ സൈഡ് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഈ ഓംലെറ്റിനകത്താണ് ആ മസാല സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഓംലെറ്റിനകത്ത് ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് വൺ സൈഡ് ഓംലെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചൂടോടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ജ്യൂസി ആണ് വൺ സൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് വരിക ഇതാ വേണ്ട ഒരു സൈഡിൽ ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഞാനും പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അതേ എന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വല്പ ഭാഗം ഇതാ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മസാലയും കൂടെ ചിക്കൻ്റെ ആ മസാലയും കൂടെ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എരുവുണ്ട് കേട്ടോ എരുവുണ്ട് പക്ഷേ പിള്ളേർ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇരുവാണ് ചൂടോടെ കഴിച്ചോണം അല്ലേ അരി ഇതൊന്ന് തീർക്കുക കാരണം എന്താ അഭിലാഷിന് വേണ്ടി വേറെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇനിയിപ്പം ആ ദോശ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദോശയും ബീഫ് റോസ്റ്റ് കൂടെ ആ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ആ കുറുകിയിരിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അതും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം ഓക്കേ ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ചാറും ഉണ്ട് ബീഫിൻ്റെ ചാറും ഉണ്ട് നമുക്കപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദോശ ഒന്നും മുറിച്ച് ബീഫ് റോസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടി ആ ചാറും കൂട്ടി കഴിക്കാം ബീഫ് റോസ്റ്റ് കൊള്ളാം കേട്ടോ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് അധികം അങ്ങോട്ട് എരുവില്ല അപ്പോൾ എരുവ് വേണ്ടവർക്ക് ഈ മസാല കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചാറും കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ മസാല ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ദോശയും ചാറും കൂടെ കൂട്ടുക മസാലയും ബീഫ് റോസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടി പിടിക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇതായി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹരി പൊറോട്ടയും ചിക്കനും നുള്ളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ രുചി അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഈ മസാല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫ് റോസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ സോറി സോറി ബീഫ് റോസ് അല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ വേണ്ടേ ഓ ഇച്ചിര കട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിര കട്ടിപ്പിച്ച ഫ്രൈ ആണ് ബീഫ് റോസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ബീഫ് ഫ്രൈ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ആ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുള്ളതോ മസാലയുടെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാത്ത പോലെയോ അത് ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ഓവർ ഫ്രൈ ആയ പോലെ എടുത്തു തോന്നുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നിയാണ് കേട്ടോ അതെൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചത് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ബീഫ് റോസ് നല്ലതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ മസാല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു പഴച്ചാറ് കഴിച്ചു ഇന്നലെ അല്ല കഴിച്ചത് ശരിക്കും നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അഭിലാഷിനൊരു നിർബന്ധം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി കഴിക്കാം എന്നാലും ഞങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ മൊബൈലിൽ വിഷ്വൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വിനയ വിനയ വിനായക വിനായക ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോൾ അവിടുത്തെ പഴച്ചാറിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നൊങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നൊങ്കിൻ്റെ ആ സീസൺ അങ്ങോട്ട് തീരാറായി അപ്പം നൊങ്ങിൻ്റെ അളവ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ നൊങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ള ആ രുചി
ബബിൾ ടീ കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തീരുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബബിൾ ടീ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹരി പോയി ശ്രീജിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബബിൾ ടീയുടെ കുറേ ഏറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കുറച്ചേറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മെനു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവർക്ക് കുറേ വെറൈറ്റീസ് മെനു ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹേസൽനെറ്റും ഒക്കെ മെനുവിൽ ചേർക്കാത്തതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മോമോസ് വേണ്ടവർക്ക് മോമോസും ഉണ്ട് ബാബൺസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കൗഡിയാർ 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 അപ്പം അവിടുന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ബാബു ബൺസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അവർ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുടിച്ചും കഴിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങ് പോവാം അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബബിൾ ടീ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ടപ്പിയോക്ക പേൾസ് ടപ്പിയോക്ക പേൾസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെയ്ക്കുകളും ടീയും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ഇതെല്ലാം തൈവാനീസ് കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇത് താറോ ആണ് അല്ലേ താറോ ഇത് ലിച്ചി സ്ട്രോബെറി ആണോ റെഡ് റോസ് ലിച്ചി ആണ് ആ റെഡ് റോസ് ലിച്ചി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പേപ്പർ സ്റ്റോ ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ അമണ്ടൻ പേപ്പർ സ്റ്റോ വലിപ്പമുള്ള പേപ്പർ സ്റ്റോ അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സ് ടപ്പിയൊക്കെ പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറി പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുടിച്ച് അങ്ങ് നേർക്കാം അല്ലേ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ മറക്കേണ്ട കൂടെ ഉണ്ടാവും ബൈ ബൈ ടപ്പിയൊക്കെ പേഴ്സ് നമുക്ക് ചൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ സ്ലിപ്പറി ചൂ ആണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ ആണോ എന്നറിയില്ല അത് കഴിച്ചു നോക്കണം എല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റിയല്ല